Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Diariamente experimentamos una gran variedad de emociones, tales como la alegría, el enojo o el miedo. En la mayoría de los casos nos referimos a ellas desde un enfoque individual, es decir, de las emociones que sentimos como personas. Pero, ¿qué sucede cuando estas emociones las transmitimos a otras personas? ¿Cómo creamos las emociones colectivas? Averiguémoslo. Este es un fragmento de la adaptación del escritor británico H.G. Wells titulada La Guerra de los Mundos, que fue transmitida por la emisora CBS en Estados Unidos el 30 de octubre de 1938. Esta transmisión pasó la historia ya que causó pánico entre algunos de los radioescuchas que creyeron que realmente estaban siendo invadidos por extraterrestres. Al inicio de la transmisión se indicó que solo se trataba de un programa, por lo que las personas que lo escucharon desde un principio sabían bien de qué se trataba, pero algunos de los radioescuchas que sintonizaron más tarde el programa creyeron que era un suceso real. En su edición del 31 de octubre de 1938, el New York Times describió que la transmisión había alterado a varias familias, creó embotellamientos y además colapsó los servicios de comunicaciones debido al miedo colectivo que se creó. Sucesos como estos son estudiados por la llamada psicología de masas, que es una rama de la psicología que investiga el por qué se contagia el comportamiento de las personas y cómo nos limitamos a seguirlo sin cuestionarnos absolutamente nada. En el caso del programa de la CBS, lo que se transmitió fue el miedo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Para comprenderlo, partamos de un concepto muy básico, el miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un sentimiento habitualmente desagradable y que se encarga de hacernos conscientes de los peligros que nos puedan amenazar. El miedo comenzó siendo algo positivo en las sociedades prehistóricas, pues protegía a nuestros ancestros de peligros como depredadores, inclemencias del tiempo y otras amenazas, permitiendo así la supervivencia de la especie. La región del cerebro en donde se genera el miedo es conocida como amígdala. Esta se encarga de controlar la respuesta de lucha o de huida. Cuando se detecta una amenaza, la amígdala libera glutamato, químico que actúa sobre dos regiones del cerebro. La primera es el mesencéfalo o cerebro medio. Sobre este tenemos muy poco control, lo que ocasiona que nos paralicemos frente al miedo o saltemos involuntariamente. La segunda región se trata del hipotálamo y se encarga de activar el sistema nervioso autónomo, el cual prepara al cuerpo ya sea para luchar o para correr por su vida. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y además se liberan hormonas al torrente sanguíneo tales como la adrenalina y la dopamina. Bien, ya sabemos qué es el miedo y cómo el cerebro actúa ante él, pero ¿cómo se contagia? Una investigación realizada por el doctor Alexei Morozov sugiere que el miedo puede contagiarse a través de los sentidos. En el estudio se analizaron los cambios cerebrales de un ratón que podía ver, oír y oler a otro que recibía pequeñas descargas eléctricas. En los resultados se encontraron pequeñas variaciones en las conexiones de la corteza prefrontal del cerebro del ratón, región que está asociada a la empatía, por lo que se ha comprobado que el miedo puede transmitirse incluso a través del lenguaje corporal, con los sonidos o con el olfato. Por otro lado, en el contagio de las emociones también están involucradas las neuronas espejo, las cuales fueron descubiertas por el científico italiano Giacomo Erizzolatti en 1996. Las neuronas espejo ubicadas en la corteza frontal inferior del cerebro se activan cuando vemos a una persona experimentar una determinada emoción, poniendo en marcha en nuestro cerebro los mismos circuitos cerebrales que la persona que estamos observando. Es por ello que cuando vemos una película podemos experimentar las mismas emociones que los actores. Estas neuronas juegan un papel muy importante en la psicología, ya que explican actitudes y comportamientos como la empatía, el aprendizaje por imitación, así como la conducta de ayuda a los demás. 
En el ámbito social, estas neuronas sirven para sentir y comprender lo que sienten otros y de esta manera podemos imaginar en qué está pensando la otra persona y tratar de inferir su estado de ánimo, por lo que son imprescindibles en el comportamiento social. Básicamente podemos transmitir todo tipo de emociones, no solamente el miedo, sino también la alegría, la euforia, la tristeza, entre muchas otras más. Los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en el contagio de las emociones. Tal es el caso que les mencioné de la guerra de los mundos. Un ejemplo más reciente tuvo lugar aquí en México en septiembre del año pasado, ya que tras los sismos que hubo, muchísima información falsa acerca de la predicción de los mismos estuvo circulando en redes sociales causando pánico entre la población mexicana. Es por ello que debemos tener mucho cuidado con lo que vemos y oímos en los medios de comunicación y sobre todo con lo que compartimos en redes sociales. Esto sí, compártanlo, ¿eh? Y pues esto sería todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo, ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. ¡Hasta la próxima!